然后第二部分是就是九个就是台湾发表学术培培出去的时候就是有外面会有一些就是帮人家做翻译的公司他们去统计九个就是最常被推荐的主要九个错误所以我今天主要会分成这两个部分来跟大家做介绍首先英文对很多人来讲都是蛮困惑的一件事所以要怎样开始动手写的话你要先去了解一下英文写作它的流程大概是怎么样然后大概你要了解这个流程的话它是如何它的过程是怎样形成的话会被帮助你写作的时候会更容易一些然后写作的话我们可以把它称为像是一个地回的一个过程地回在我们自工的话就像是一个呼叫一个复程式或一个就是你呼叫一个复程式然后它不
呃，算是一个重新去做一个修改，或者是你觉得哪里不对的时候，你要去做一个重写。所以这个最后的阶段的话，就是有点像是呃，我们一般的就是有点像后置的一个阶段。你必须将已写好的呃初稿呃加以编辑修改，然后并且呃去考量说你的内容呃的逻辑是否切题啊，然后你段落呃起承转合是否呃符呃有符合。然后呃，文法上的话，你的拼字有没有有没有什么错误？然后句型呃，你的句型使用的呃正确吗？标点符号使用的正确吗？对，所以呃，这这是呃写作呃第三阶段呃，就是有点像是你写完文章之后，你必须要有一个呃后呃后面的一个修改，然后再去重复的再去反复的去看。所以呃，这是他的呃第三个阶段。呃，然后他实际上我们。会把写作分成呃呃六个步骤，呃一开始的话就是呃 p l a n n i n g p l a n n i n g 就是在中文就有点像是构思，你要去把你的想法去呃,呃做一个嗯呃是你要去发想就对，然后削呃削品的话就是呃你要去做把你的想法呃呃呃就是在中文讲是讲形数啊，就是你要把你的。呃，想法做有条列的这样一个呃，有条列的这样一个列出，然后在这前面的就呃这两个这两个呃，我们待会会看到，就是我会呃，就是这六个步骤，我会把它归类到呃我们刚刚前面讲的三个阶段里面。然后呃 ，writing 就是一般写作，然后后面的这三个的话，它它是呃属于比较后置的事情，就是你必须要呃呃 r e v i s e 呃。语句型的话是呃修订，然后 adding 的话是你在修订的时候，你必须要再重新做一个编辑，然后 proofreading 呃就是你要再去做一个校阅的一个呃动作。所以呃这边的话，呃可以清楚的看到就是呃你的 prewriting 的话会是前面两个步骤，然后 writing 的话就是你主要写作的时候的第三呃步骤，然后。呃，第三阶段的话，我们会做一呃，就是做一个重呃，重新再看一遍，然后再编辑，然后再呃呃校阅呃这个阶段。然后现在我要呃比较细的来讲呃这六个步骤。呃呃这个步骤哈、呃，就是所谓的构思。呃，构就是呃结构，思就是你的思想，就是你把散乱不集中的思想，呃，利用你选定的一个方式做呃有系统的一个组织，然后再去做编排，这样的就叫做构思，呃，就是一个 planning。然后你呃你要构思的话，你要先呃先立一个基点，呃，这个基点就是你的呃主旨，也就是说呃也是所谓的 s y s t e 呃，它也可以称为是一个 main idea， 就是你的主旨啊，或者是你就是你的主题啊，或者是你的 control idea， 就是主要的概念。呃，所以一开始你必须在构思的阶段，你必须要有一个呃立足点，也就是你的呃主旨，因为你有了这个主旨，你才可以控制你的思想的范围，然后确定你思考的一个方向，然后你有这个思考方向，你才会接着你要怎样去安排顺序。呃，所以我们呃在主旨呃。也可以说，它叫做是一个中心思想。一篇文章你在读的时候，能够接受到一个主要的意思。呃，这个呃，这主要意思就是，呃，在一篇文章通常都是只有只有一个一个主要的一个中心思想，然后就是它一个呃，就它一个主旨。然后这主旨可能是你作者一个独特的经验，然后或者是一个呃精辟的见解，或者是你在经历了什么时候，然后有呃去好好的去思考产生的一个呃。呃，中心呃，中心思想。然后呃，所以呃，你这个主旨是对于整篇文章来讲是一个非常重要的一个呃枝干，呃呃，就是一个非常呃重要的枝干。嗯呃,呃，所以说呃，有时候你没有那个明确的陈述的时候，你的那个你的中呃，你的这个主旨还是会呃主导整篇文章。然后，所以我们会。呃，所以说第一阶